kerudung yang ini agak sedikit lebih kecil daripada yang gulungan pink yang sebelumnya sudah saya buat tapi nanti e, caranya mirip ya halo teman-teman dan yang belum jadi teman berteman yuk Assalamualaikum selamat datang di channel saya kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang membuat benang dari kerudung ini saya menghasilkan satu gulungan besar benang menggunakan kerudungnya kerudung yang besar yang ada tangannya itu dan sisanya sedikit sekali yang terbuang jadinya saya hari ini ingin membuat ulang benang seperti ini dengan kerudung yang berbeda nah ini kerudungnya oke langkah pertama sediakan gunting kita akan membagi-bagi e, kerudung ini menjadi beberapa bagian kita akan gunting tangannya dulu ya cari ujung jahitan lalu gunting yang sebelah sini juga digunting juga langkah kedua kita akan menggunting yang ini kita cari eh, tempat dagu nah kita akan gunting dari tempat dagu ke sini ya kita sudah mendapat beberapa bagian nah ini kita akan gunting juga sampai capnya sini jahitan di capnya kita singkirkan ini untuk jantul masak ya nah, jadinya seperti ini kita gunting saja seperti ini ini kita akan mengerjakan yang ini dulu kita lipat dua kita cari segi empat yang ini ya ini di sini aja kita potong segini kelihatan efek lebih segi empat kita lipat jadi dua terus kita potong-potong kalau saya selebar jempol ini aja jangan sampai putus ya motongnya seperti ini jadinya seperti ini kalau dilebarkan seperti ini nah ini kita gunting ujungnya di sini misalkan nah yang ini kita guntingnya yang ini ini ya begitu seterusnya sampai uh, di sini nanti jadi potong zigzag ya kita juga bisa menggunakan teknik ini untuk memotong kerudung segi empat biasa 
misalkan kita punya kerudung segi empat yang sudah warnanya sudah benar-benar mula nggak bisa dipakai lagi atau ada bolong-bolongnya bisa kita gunting jadi benang terus kita rajut untuk dijadikan barang baru misalkan aja e, kotak tempat aksesoris atau keset atau taplak meja gitu ya kita gunting-gunting seperti ini cara guntingnya saya ulang dari awal biar lebih mengerti lagi ya setelah dilipat potong-potong tapi jangan sampai putus Kemudian bentangkan seperti ini. Lalu potong-potong bentuknya zigzag. Sudah ya, ini jadinya panjang seperti ini. Nah, yang ini sisanya masih bisa kita pakai. Kan kita sudah tahu teorinya. Nah, kita gunting, jangan sampai putus. Lalu kita teruskan. Guntingnya langsung aja, nggak perlu dilipat jadi dua dulu karena ini kainnya kecil. ini jadinya ini juga kita ke langkah selanjutnya kita mau memotong tangannya ini kan yang ini lebih tebal, lebih sulit untuk digunting-gunting, jadi kita manfaatkan untuk yang lain aja ya, misalkan ya jadi jampel atau yang lain yang ini tekniknya sedikit berbeda daripada yang yang sebelumnya agak mirip tapi ada bedanya gitu ya kita gunting jangan sampai putus setelah itu kita lihat di sini ada nah ini kita gunting miring seperti ini nah ini kita gunting miring lagi mengikuti alur jadinya seperti ini ya sekarang yang besar ini nah kerutan-kerutan yang ada di leher ini kita potong ya karena kita gak akan pakai ini menjadi benang
terus ini eman ya akan saya gunting seperti ini yang ini juga yang ini tadi yang sudah saya gunting dari kerut-kerutannya itu tadi kita juga ak akan jadikan ini sebagai benang nah sekarang kita ke kerudung yang besar ini bentuknya kan bukan segi empat tapi menyambung seperti bentuk yang ada di tangan tadi oke kalau sudah gini kita lipat seperti ini jadi beberapa lipatan sekuatnya gunting kalau gunting kecil ya dua kayaknya dua lipatan aja sudah ngos-ngosan ya nah, kerudungnya ini kali jin saya akan pakai bantuan jarum pentul buat menandai ujungnya biar tidak lari kemana-mana lipatnya cuma sampai tengah-tengah saja nah gini jadi yang ini nanti yang ini nanti kepotong semua tapi yang ini nanti tidak tidak kepotong gitu maksudnya Ini ya, potongnya enggak sampai putus yang ini. Nah, gini nanti hasilnya. Nanti ini dipotong, digunting sampai sini ya, sampai ujung yang sebelah sini. Nah, misalkan eh, Keterangan saya yang ini kurang jelas Saya sudah pernah buat seperti ini Yang teknik ini Di video sebelumnya Akan saya berikan linknya di pojok kanan atas Oke Kerudung yang tadi kita gunting-gunting Sudah jadi benang seperti ini ya Ini menyisakan ini saja Tangan Leher dan busa untuk dahi kepala ini semua masih bisa dimanfaatkan untuk jampel nah sekarang kita akan menggulung ini benang ini jadi kita temukan ujungnya dulu seperti ini ujung kita tali ujungnya kita tali seperti ini Masukkan ke jempol, lalu kita gulung-gulung. Oke, kita sambung lagi. Ini kalau kalau terasa mengganggu, bisa kita gunting seperti ini ya. Nah ini sudah. Oke, okay, benang kita sudah jadi. Saya sudah punya dua gulungan besar benang. Memang yang lebih besar yang pink ini ya. Ini sudah siap untuk dijadikan e, barang baru dengan cara dirajut atau dianyam juga bisa. Oke, okay, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga e, Penjelasan saya bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.